Feliz cumpleaños, Magalí. El pedido de un padre nunca se puede negar. ¿eh? Mirá, nunca lo que, se puede negar. pegado a lo que hablábamos recién. A mí me encanta cuando los padres... Eh, es increíble lo que hacen por, por sus hijos, ¿no? Y, y es lindo ver este, cuando te escriben y, o, o, o te enganchan en la calle. Y además porque los chicos, eh, cuando son muy chicos y se enganchan con una canción, realmente es de verdad. No, no le importa... Eh, las, las cosas que no importan, en claro. realidad, ¿no? Que a los adultos, increíblemente, nos importa. Sí, sí porque estamos midiendo cada palabrita. Un... No, 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 nosotros no estamos midiendo cada Exacto. palabrita que decimos y cómo la vamos a mezclar. Eh, la última vez que hablamos, estabas grabando eh, el video del primer corte de tu disco. Sí. ¿Te acordás que fue un quilombo? Sí, no, no, sí, ah, no, 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 nosotros nos encontramos en Uruguay en el verano. Exactamente. Pero hablamos por teléfono cuando salió... Oh, wow. Exactamente, que estábamos claro. filmando. Exacto. Ese día yo vi a la era un infierno, no se escuchaba hermano. nada. Hay video nuevo, hay corte hay nuevo. nuevo. ¿Cómo sigue el disco? Hay corte este? nuevo, sí. eh, que espero que esté sonando. En vez de acá, que se llama Mi Corazón se fue. Todavía no. Y... Ahora, Graciela ¿No? Platec, Mi Corazón se Ahora fue. Ahora vamos a ver el libro de quejas. Por favor. Y, este, y ya ten, tengo el video que también se está estrenando ahora, en esta semana casualmente. Y bien, muy contento. Es una canción que sigue mostrando un poco... Este, este camino distinto de, del disco, una canción así más cruda, más de guitarras, donde la escribí con un gran amigo y compositor, este compañero de la vida, que se llama Jean Marco, de Perú. Y la canción la escribimos hablando de un poco cómo a veces los caminos se bifurcan, ¿no? Y, y cómo uno este, necesita, necesita tomar este, distancia con gente que has querido mucho, pero que los caminos son distintos. Y ya la relación se empieza como a contaminar porque ya no hay nada de puntos en común. Pasa, entonces... pasa, pasa. No se sabe. Yo comprendo. No se sabe. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Recién hablabas que había cambiado mucho la carrera de los artistas de, en la música. Uh -huh. No solamente porque hay que vender temas, hay que hacer videoclips, hay que estar, hay que hacer shows, sino que el, el internet, el bajar música y todo eso, ¿qué te parece? ¿Creció? A mí me, parece, me parece genial. Yo creo que este, lo que hablábamos un poquito fuera del micrófono, todo cambió. La tecnología es un sinónimo de cambio, el Twitter, el Facebook, el MySpace, que la gente, la música, si bien se venden menos discos, toma más protagonismo, ¿por qué? Porque la gente todo el tiempo está bajando música. Claro. La música se ha convertido en un contenido muy importante dentro de las computadoras, de los MP3, MP4, iPod, iTouch, iPod, 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 iPod. Lo que venga. ¿No? Entonces, eh, las maneras de comunicarnos eh, con la gente que nos escucha a través de nuestras canciones es distinto, es mucho más directo. Las compañías se están reacomodando porque ahora se venden canciones digitalmente, además de lo físico. Eh, hay muchas maneras que han hecho que esta industria vaya cambiando y que hoy tenemos que resolver cosas mucho más cotidianamente y más todo el tiempo que antes vos sacabas un disco, un disco tenía un ciclo de un año o dos años y vos te ibas acomodando ese ciclo. No, ahora todo el tiempo hay que aportar contenidos, cosas... Más trabajo. Más trabajo. Cienradios.com sí,